ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അമനോസ് കിച്ചൺ ഇന്നൊരു ഫുൾ ഗ്രിൽഡ് ചിക്കൻ്റെ റെസിപ്പി ആയാലോ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ സ്കൂളൊന്നും ഇല്ലാത്ത കാരണം കുട്ടികളൊക്കെ വീട്ടിലുള്ള സമയമാണ് അപ്പോൾ അവർക്ക് എപ്പോഴും വെറൈറ്റി വെറൈറ്റി ഫുഡുകളാണ് വേണ്ടി വരിക അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് എങ്ങനെ റെഡിയാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിന് മുമ്പ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ കൂടെയുള്ള ബെല്ലൈക്കണിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കണേ അപ്പോൾ നമുക്കിനി റെസിപ്പിയിലോട്ട് പോകാം അപ്പോൾ ഗ്രിൽഡ് ചിക്കൻ റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനിവിടെ വൺ കെ ജിയുടെ ഒരു ഫുൾ ചിക്കനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതും സ്കിന്നോട് കൂടിയിട്ടാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് സ്കിന്ന് ഒഴിവാക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ എടുക്കാം സ്കിൻ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ഒരു ടേസ്റ്റ് ആണ് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വരഞ്ഞ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മസാലയൊക്കെ ഒന്ന് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു മസാല റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പകുതി തക്കാളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു പകുതി വലിയ ഉള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് മല്ലിയാൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ചിക്കൻ്റെ മാഗി ക്യൂബാണ് ഇത് നമുക്ക് ഒരു ക്യൂബ് മതി പിന്നെ കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് പച്ചമുളക് രണ്ട് വലിയ പീസ് ഇഞ്ചി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊക്കെ നമുക്കൊരു ഗ്രൈൻഡറിലിട്ട് നല്ല ഫൈനായിട്ട് സ്മൂത്ത് പേസ്റ്റ് ആയിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ അതാ നമ്മുടെ മസാല ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനിതിവിടെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഓവൺ ഒന്ന് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം ഞാനിത് ഓവണിലാണ് റെഡി ആക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റവ് ടോപ്പിലും ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഓവൻ ഒന്ന് പത്ത് മിനിറ്റ് നമുക്ക് നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ഒന്ന് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്തിടാം ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ചിക്കനെ ഒന്ന് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടൊന്ന് മസാല തേച്ചെടുക്കാം അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ അരച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള മസാല അവിടെ ഇട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് മുളക് പൊടി വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം ഇതാകുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി കളർ ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് അറബിക് മസാലയാണ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഓപ്ഷണൽ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ മന്തി മസാല ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായാലും മതി ഒരു ടീസ്പൂൺ ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ കുറച്ച് ചെറിയ ജീരകം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പൊടിച്ചതായാലും കുഴപ്പമില്ല ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ പൊടിക്കാതെയാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിലേക്ക് കസൂരി മേത്തിയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഉലുവയുടെ ഇലയാണത് ഇതുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് ഒന്നര ടീസ്പൂൺ കസൂരി മേത്തിയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇത് ഓപ്ഷണൽ ആണ് വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്താൽ മതി പിന്നെ കുറച്ച് ഒലീവ് ഓയിലും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒലീവ് ഓയിലും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം കൈ വെച്ചിട്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്യണം എന്നാലേ നല്ല നന്നായിട്ട് മസാലയൊക്കെ ഒന്ന് റെഡിയായി വരുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കൈ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാ മസാല നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ലെമൺ ജ്യൂസാണ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ഒരു വലിയ നാരങ്ങയുടെ പകുതി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെറിയ നാരങ്ങയാണെങ്കിൽ ഒരു ഫുള്ളായിട്ട് ഒന്ന് തന്നെ എടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക കുരുവൊന്നും വീഴാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ചിക്കനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മസാല തേച്ചിട്ട് നല്ല അടിപൊളിയാക്കിയിട്ടൊന്ന് എടുക്കാം എല്ലാ സൈഡിലും മസാല എത്തുന്ന വിധത്തിൽ വേണം തേച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ഉള്ളിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് തേക്കണം അപ്പോൾ അതാ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ചിക്കൻ മസാല തേച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഒരു മൂന്ന് നാല് മണിക്കൂർ ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കാം ഈ മസാലയൊക്കെ ഒന്ന് ചിക്കനിൽ നന്നായിട്ട് പിടിക്കാനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ അത് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ താഴെയാണ് വെക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ തലേ ദിവസം രാത്രി മസാല തേച്ച് വെക്കാം അപ്പോൾ ചിക്കന് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം അപ്പോൾ ഇതാ നാല് മണിക്കൂറിന് ശേഷം ഞാൻ പുറത്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചിക്കൻ ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഗ്രിൽ ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ചിക്കനെ നമുക്ക് ഓവണിലേക്
വളരെ കുറഞ്ഞ ടൈമിൽ തന്നെ നമുക്കിത് റെഡിയാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ നല്ലൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം കീപ്പ് വാച്ചിങ് ടേക്ക് കെയർ